स्वाध्याय छ पॉइंट बे प्रश्न पहलो आकृति छ पॉइंट सत्तर एक बेमा डीई सामांतर है बी सी ए बने आकृति अंदर रेखा डीई ए बी सी ने सामांतर है तो पहला भागनी अंदर ई सी नप एट के पहली आकृति में ई सी नप मेलवा जयरे बीजे आकृति अंदर जो ए डी भाग है एनु मप मेलवा तो अँ लखी शक त्रिकोण ए बी सी में पहली आकृति अंदर त्रिकोण ए बी सी अंदर डीई सामांतर है बी सी ए आ जे रेखाखंड है डीई और बी सी ए एक बीजा ने सामांतर है सामांतर हो तो प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमाण तुम गुणोत्तर है ये सम प्रमाण में थाय आम लखी शक एडीनाद में डी बी बराबर एना छेद में ई सी प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमेय छ पॉइंट एक हम किमत मूकी दिए तो एडी की किमत आपी है एक पॉइंट पांच सेमी एट अँ एक पॉइंट पांच छेद में तर सेंटीमीटर आशे बराबर ए ई के तो एक सेंटीमीटर और ई सी आप मेलवना है तो ई सी ने करता करिए तो क्रॉस गुणाकार थाय तो ई सी बराबर एक गुणिया त्रेद में कोण आई जैसे एक पॉइंट पांच पॉइंट काढ़ी नाखवा तो ई सी बराबर आम लखी शक त्र एक त्रेद में पंदर एना जो पॉइंट दस आए येद ना छेद हो अंश में आई जाए अँ लखाय तो पांच दू ने दस थाय पांच तेरी पंदर थे त्र त्र उड़ी जाए तो ई सी बराबर के मिलया बेटे ई सी बराबर बे सेमी आम ई सी नप के हे बे सेंटीमीटर एव रीते बीजो भाग गणी बीजे आकृति अंदर तो आकृति बेनी अंदर शू लिखू है त्रिकोण ए बी सी में डीई सामांतर है डीई सामांतर है बी सी एट आम लखी शक फरी वर आज प्रमाण गुणोत्तर लीए तो एडीनाद में डी बी बराबर एईनाद में ई सी थाय हम एडी मप मेलवा एडी एम नम और डी बी तो डी बी के सात पॉइंट बे सैमी एट सात पॉइंट बे बराबर ए ई एक पॉइंट आठ सैमी और ई सी पांच पॉइंट चार सेंटीमीटर एडी बराबर एक पॉइंट आठना छेद में पांच पॉइंट चार गुणिया सात पॉइंट बे थे हम अठार एट एक पॉइंट आठ से जो अठार बना हो तो छेद में दस आए अँ पांच पॉइंट चार है एने जो पॉइंट काढ़ी नाखो तो छेद में दस आए और दस दस उड़ी जाए इतने आम बाकी रही एडी बराबर अठारना छेद में छप्पन अँ बाकी शू रहे तो बोतेरना छेद में दस पॉइंट टूक में आप दरक जगह थी काढ़ी नाखा तो अठार तेरी छप्पन थे एट अँ त्रो वे भाग आली जाए त्रे बोतेर ना भाग आए तो त्र दू ने छ एक वच्चे एट बार थाय चार तेरी बार एट चौवीस तेरी बोतेर थाय चौवीस छेद में दस बाकी रही एडी बराबर चौवीस भाग्या दस फरी वार एक पॉइंट अपने कापी नाखी तो एडी बराबर के मप मैं एडी बराबर बे पॉइंट चार सेंटीमीटर तो आम एडी मप से मिली गयू बे पॉइंट चार सेंटीमीटर प्रश्न बीजो बिंदुओ ई और एफ ए त्रिकोण पीक्यू आर बाजूओ अनुक्रमें पीक्यू और पी आर पर आला है नीचेना दरेक विकल्प में ई एफ सामांतर क्यू आर है कि केम थे जाना तो अँ त्रिकोण पीक्यू आर आपेलो है एनी एक क्यू आर ने सामांतर बाजू ई एफ है कि नहीं जाना हम ई एफ बाजू ए क्यू आर ने सामांतर क्य कहवाय तो प्रमेय छ पॉइंट बेनी अंदर भाई गया कि जो ई एफ ये बने बाजू सामन गुणोत्तर में विभाजन करती हो तो त्रिकोण की तीज बाजू ने सामांतर कहवाय एट के ई एफ सामांतर क्यू आर कहवाय जो गुणोत्तर जवाब सरखो न आता हो तो यह मतलब एवं थाय के ई एफ ए सामांतर क्यू आर नहीं तो अँ ते त्र दाखला अंदर गुणोत्तर चेक करशू गुणोत्तर सामन हो तो सामांतर है गुणोत्तर सामन न आए तो सामांतर नहीं पहला दाखला अंदर पी ई नप के आप तो पी ई बराबर है त्र पॉइंट नौ सेंटीमीटर इक्यू बराबर है त्र सेंटीमीटर पी एफ बराबर है त्र पॉइंट छ सेंटीमीटर और एफ आर बराबर है बे पॉइंट चार सेंटीमीटर हमें गुणोत्तर लीए तो बे त्रिकोण जनूरूप बाजूओं गुणोत्तर लेवा 
तो जे रीते प्रमेय छ पॉइंट एक अंदर गुणोत्तर लीधो ए रीते गुणोत्तर लीए तो पीईना छेद में इक्यू लखाए पीई नु मप है त्र पॉइंट नौ और इक्यू नु मप है त्रन सेंटीमीटर हम अँ पॉइंट काढ़व हो तो ओगनचालीस छेद में दस लखाई और छेद में जो त्रन है यमनम तो तेर तेरी ओगनचालीस थायरना छेद में दस एट एक पॉइंट त्र जवाब आए तो एक बाजू रेखाखंड गुणोत्तर के एक पॉइंट त्रन हम बीजी बाजू गुणोत्तर लीए तो पी एफना छेद में एफ आर लखाई पी एफ न मप है त्र पॉइंट छफ आर न मप है बे पॉइंट चार त्र पॉइंट छेद में बे पॉइंट चार आना बराबर शू लखी शक तो छत्स छेद में दस आए और चौवीस छेद में दस आए जो बने जगह थी दस दस उड़ाड़ी दिए तो जवाब आश छतरीसद में चौवीस अरे भागाकार जो आए तो छत्स एट बार तेरी छत्स थाय चौवीस एट बार दू चौवीस त्रणना छेद में बे त्र भाग्या बे तो बे एका बे एक वे एट पॉइंट जीरो पांच के आश एक पॉइंट पांच तो अँ जी शक है कि पीईना छेद में इक्यू बराबर गुणोत्तर नहीं आता पी एफना छेद में एफ आर न टूंक में गुणोत्तर सामन आता गुणोत्तर सामन आता ई एफ ए क्यू आर ने सामांतर नहीं एट लखी शक अ पीईना छेद में इक्यू तज नॉट इक्वल टू पी एफना छेद में एफ आर एट के गुणोत्तर सामन आता प्रमेय छ पॉइंट बे अनुसार प्रमेय छ पॉइंट बे अनुसार शू लखी शकाश तो के ई एफ जे आ बाजू आपी है ये सामांतर नहीं ई एफ सामांतर क्यू आर नहीं जो गुणोत्तर सामन आयो होत तो यह मतलब एवं था कि आ बाजूओ जो है ई एफ एट के रेखाओ ई एफ और क्यू आर ए सामांतर था प्रश्न बे चेक करिए तो पीई नु मप के आप चार सेंटीमीटर एट पीई बराबर चार सेंटीमीटर लखाय क्यू ई बराबर के लखाश तो क्यू ई बराबर है चार पॉइंट पांच सेमी पी एफ बराबर के तो पी एफ बराबर है आठ सेंटीमीटर और आर एफ बराबर है नौ सेंटीमीटर फरी एक बार चेक कर जो है गुणोत्तर तो गुणोत्तर आ रीते लखाशे पीईना छेद में इक्यू डाबी बाजू गुणोत्तर पीईना छेद में इक्यू अथवा तो क्यू ई तो यू मप के पीई बराबर है चार सेंटीमीटर और इक्यू बराबर है चार पॉइंट पांच सेंटीमीटर तो आ आना पर चार छेद में पिस्तालीस पिस्तालीस छेद में दस आए पॉइंट काढ़ी तो छेदनों छेद हो अंश में जाए अँ लखाए अंश ने छेद उड़ाड़ी तो बे पंचा दस थाय नौ पंचा पिस्तालीस थाय चार दू ने आठ एट के आठना छेद में नौ बाकी रही हम आग जमी बाजू गुणोत्तर लीए तो पी एफना छेद में एफ आर पी एफ न मप है आठ सेंटीमीटर एफ आर नु मप है नौ सेंटीमीटर तो गुणोत्तर क्यों आयो आठना छेद में नौ और अँ जी शकाय आठना छेद में नौ है एट गुणोत्तर से सामन आयो एट एम लखी शक अ पीईना छेद में इक्यू बराबर पी एफना छेद में एफ आर हो गुणोत्तर सामन आए तो प्रमेय छ पॉइंट बे प्रमाण ई बे जे रेखाखंड हो हमेशा सामांतर होटे एम लखी शक के ई एफ ए सामांतर क्यू आर है आते तीजो प्रश्न जो है तीजा भाग में पिक्यू बराबर के आप तो एक पॉइंट अठयावीस आखू मप आप पिक्यू न एक पॉइंट अठयावीस पी थी लय और क्यू सुधीन तथा पी आर बराबर के आप पॉइंट छप्पन बे पॉइंट छप्पन पीई बराबर के आप जीरो पॉइंट अठार अने पी एफ बराबर आप जीरो पॉइंट छत्स आ रीते मप आपेला है हमें जयरे प्रमेय समझूती जो तरह एम बात करी थी कि कोईपण गुणोत्तर लखीए ये अनुरूप गुणोत्तर होवो जो है जरूरी नहीं कि पीईना छेद में इक्यू लखाय पिक्यूना छेद में पीई पर लखी शक रीते पिक्यूना छेद में इक्यू लखीए तो हाल पे क्रिया डाबी बाजू करिए एज क्रिया जमणी बाजू एट के जे बे त्रिकोण आप त्रिकोण में अनुरूप बाजूओ एक सरखी ले तो अँ जे गुणोत्तर आप प्रमाण बाजू लीए तो आम लखी शक गुणोत्तर 
अनुरूप बाजू कहवा अलग त्रिकोण दौरी अनुरूप बाजू अपने संगतता पर लखीए तो आ रीते हैं पीक्यू ना मैं एक पॉइंट अठयावीस पीई नु मप के जीरो पॉइंट अठार बने जगह थी पॉइंट कापी नाखी तो एक सौ अठयावीस में छेद में अठार बाकी रही अंश ने छेद उड़ाड़ी तो बेकी संख्याओ है एट छ दो बार चार दो आठ छसठ अँ आवश्य नौ हम नौ छसठ भाग आग हालता नहीं एट अत्य हाँकता नहीं छसठ छेद में नौ एम नम रह दी अँ पी आर छेद में पी एफ तो पी आर नप के तो बे पॉइंट छप्पन एवं रीते पी एफ नु मप है जीरो पॉइंट छत्स दरक जगह थी छेद में सौ आ जाए ये उड़ाड़ी दिए तो बे पॉइंट छप्पन बस्सो छप्पन थी जाए और अँ थी जाए छत्स बे वे भाग हाल से कारण के बेकी संख्याओ है तो बे एक बे पची बे दू चार आठ दो सौ एक सौ अठयावीस अँ थे अठार हजी बे वे भाग हाल से तो एक सौ अठयावीस हो तो छठ दू एक सौ अठयावीस थे जम उपर दाखला में थी एम अँ थी जाए नौ दू अठार तो जवाब के छठ ना छेद में नौ तो आम जी शक है कि बे गुणोत्तर सामन आया और बे गुणोत्तर सामन आए तो जो रेखा है ई एफ ए सामांतर थे क्यू आर एट लखवा पीक्यू छेद में पीई बराबर पी आर छेद में पी एफ होवा थी, होवा थी, ई एफ सामांतर क्यू आर थे ई एफ सामांतर क्यू आर थे प्रश्न तीजो आकृति छ पॉइंट अठार जो एल एम सामांतर सी बी और एल एन सामांतर सी डी हो तो साबित करो ए एम छेद में ए बी बराबर ए एन न छेद में ए डी एट्ले कि एल एम ए सामांतर है बी सी एल एन ए सामांतर है सी डी तो आ रीते आपेलू हो तो आ गुणोत्तर साबित करने तो अँ जी शक है कि जो त्रिकोण पहलो है ए बी सी आ त्रिकोण उपर ना त्रिकोण एनी अंदर एल एम है ये सामांतर को आपेला है सी बी ने तो जो प्रमेय छ पॉइंट एक भाई गया प्रमाण जो एल एम सामांतर बी सी हो तो एना पर गुणोत्तर लखी शक रीते त्रिकोण ए डी सी अंदर एल एन सामांतर डी सी होनी अंदर गुणोत्तर लखी शकाश और ये गुणोत्तर की सरखाम करशूँ एट आ साबित थी जैसे तो सौ प्रथम पहला त्रिकोण मैं अं लखी शक त्रिकोण ए बी सी में त्रिकोण ए बी सी में एल एम सामांतर है सी बी एल एम सामांतर सी सी बी आपेल है और जो सामांतर हो तो प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमाण गुणोत्तर ने सरखा शक है गुणोत्तर आ रीते लखी शक एम छेद में ए बी एम छेद में ए बी ए आ एक भाग ए एम छेद में ए बी बराबर एना जेम ए एल छेद में ए सी अँ लख प्रमेय प्रमेय छ पॉइंट एक अने समीकरण एक कही दिए टूक में जे बे त्रिकोण की अंदर अनुरूप बाजूओं में करिए बने बाजू कराए अँ एम छेद में ए बी लीधु तो अँ ए एल छेद में ए सी लेव पड़े तो ज अनुरूप बाजूओं गुणोत्तर कहवाय एवं रीते त्रिकोण ए डी सी अंदर अनुरूप बाजूओं गुणोत्तर लीए तो अँ लखी शक त्रिकोण ए डी सी में एल एन सामांतर से सी डी आपेल आपेल मटे एम क्यों गुणोत्तर सामन थाय तो ए एल ए एल छेद में ए सी लखी शक रीते जम ए एल छेद में ए सी लीधु एम अँ शू लखाशे तो ए एन छेद में ए डी एट अँ लखी शक ए एन छेद में ए डी प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमेय छ पॉइंट एक आने समीकरण नंबर बे कही दिए हमें समीकरण एक और समीकरण बेनी अंदर जुओ तो पहला समीकरण की जमणी बाजू और बीजा समीकरण की डाबी बाजू ए सैम से एक एक है 
એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે સમીકરણ એકમાં જમણી બાજુ અને સમીકરણ બેમાં ડાબી બાજુ જો સરખી હોય તો એના સિવાયની જે બાકી રહે એ પણ બાજુઓ એકબીજાને સમાન થઈ જાય એટલે સમીકરણ એક અને બે પરથી સમીકરણ એક અને બે પરથી એ એમના છેદમાં એ બી બરાબર એ એનના છેદમાં એ ડી તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે જે સાબિત કરવાનું કીધું હતું એ સાબિત થઈ ગયું તો આ રીતે ખૂબ સરળતાથી પ્રમેય છ પોઈન્ટ એકનો ઉપયોગ કરી અને સાબિત કરી શકાય ચોથો દાખલો આકૃતિ છ પોઈન્ટ ઓગણીસમાં જો ડી ઈ એ સમાંતર હોય એ સી અને ડી એફ સમાંતર હોય એ ઈ તો સાબિત કરો કે બી એફના છેદમાં એફ ઈ બરાબર બી ઈના છેદમાં ઈ સી તો અહીંયા સાબિત શું કરવાનું છે તો બી એફ બી એફ એટલે આ ટુકડો એથી લઈ બીથી લઈ અને એફ એના છેદમાં એફ ઈ આ ટુકડો એના બરાબર કોણ થવું જોઈએ તો મોટો ભાગ બી ઈના છેદમાં ઈ સી તો પહેલાં જે ભાગ કરવાનો છે સાબિત એમાં માટે આ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીએ એ એ બી ઈનો આ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીએ તો આ ત્રિકોણની અંદર એ ઈને સમાંતર કઈ બાજુ આપેલી છે તો ડી એફ આ એકબીજાને સમાંતર છે ડી એફ એ કોને સમાંતર છે એ ઈને તો અહીંયા લખી શકાય કે અહીં ત્રિકોણ એ બી ઈમાં એ બી ઈમાં ડી એફ સમાંતર છે એ ઈ એટલે કે ડી એફ છે એ એ ઈને સમાંતર છે અને જો કોઈ ત્રિકોણની અંદર બે બાજુ સમાંતર હોય તો પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પ્રમાણે ગુણોત્તર લખી શકાય તો કયો ગુણોત્તર થાય અહીંયા તો આમ લખી શકીએ કે બી એફ આ ગુણોત્તર બી એફના છેદમાં એફ ઈ બી એફના છેદમાં એફ ઈ અને આની જેવો જ ગુણોત્તર આ બાજુ પર શું લખી શકાય તો જેમ બી એફ લીધા એમ અહીંયા લેવા પડશે બી ડી બી ડી અને છેદમાં આવશે એફ ઈની જેમ ટુકડો કયો આવશે ડી એ એટલે કે એ ડી અહીંયા લખવાનું પ્રમેય પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક અને સમીકરણ એક કહી દઈએ હવે સાબિત શું કરવાનું છે તો બી એફના છેદમાં એફ ઈ બરાબર બી ઈના છેદમાં ઈ સી તો આ સમીકરણમાં તમે જુઓ તો પહેલો ભાગ ડાબી બાજુનો આવી ગયો બી એફના છેદમાં એફ ઈ હવે બરાબર લાવવું છે બી ઈના છેદમાં ઈ સી તો અહીંયા બી ઈના છેદમાં ઈ સી ક્યાં છે તો અહીંયા બી ઈના છેદમાં ઈ સી એટલે આ મોટો ત્રિકોણ લઈ આખો આ મોટો ત્રિકોણ તો આ રીતનું સાબિત થઈ જાય એટલે હવે ત્રિકોણ લઈ લઈએ એ બી સી તો અહીંયા લખી શકાય કે તથા તથા ત્રિકોણ એ બી સીમાં તો મોટા ત્રિકોણની અંદર શું આપેલું છે તો મોટા ત્રિકોણની અંદર એ બી સી આખો ત્રિકોણ જે આપ્યો છે એની અંદર કઈ બાજુ કોને સમાંતર આપી છે તો એ સી છે એ સમાંતર છે ડી ઈને અહીંયા જોઈ શકાય છે કાળા અક્ષરની આ બે એકબીજાને સમાંતર છે તો ગુણોત્તર આ રીતે લખી શકાય જેમ અહીંયા ગુણોત્તર લખો પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પ્રમાણે એમ અહીંયા ગુણોત્તર શું થશે તો બી ઈના છેદમાં ઈ સી બરાબર જેમ અહીંયા આવે લીધું જેમ બી ઈના છેદમાં ઈ સી લીધું એમ અહીંયા શું લેવું પડે તો જે મોટો ભાગ છે પેલો એ આ ભાગ થશે બી ડી અને એના છેદમાં શું આવશે ડી એ એટલે અહીંયા લખી શકાય ગુણોત્તર બી ડીના છેદમાં ડી એ કારણ કે એ બે ત્રિકોણો જે છે ત્રિકોણ બી ઈ ડી અને ત્રિકોણ એ બી સી એ સમૃપ ત્રિકોણ છે એટલે આ રીતે લખાણ કરી શકાય અને અહીંયા સમીકરણ એક અને આને કહી દઈએ સમીકરણ બે પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પરથી આને સમીકરણ બે તો સમીકરણ એક અને સમીકરણ બેમાં જોઈ શકાય છે કે બંને સમીકરણની અંદર જે જમણી બાજુ છે સમાન છે બી ડીના છેદમાં એ ડી અને અહીંયા પણ બી ડીના છેદમાં એ ડી તો એનો મતલબ કે ડાબી બાજુ સમાન થાય એટલે લખી શકાય સમીકરણ એક અને બે પરથી સમીકરણ એક અને બે પરથી જમણી બાજુ ડાબી બાજુ સરખાવી દઈએ તો બી એફ બી એફના છેદમાં એફ ઈ બરાબર થશે બી ઈના છેદમાં ઈ સી અને સાબિત શું કરવાનું હતું આપણે તો સાબિતીમાં અહીંયા જોઈ શકાય છે કે બી એફના છેદમાં એફ ઈ બરાબર બી ઈના છેદમાં ઈ સી તો આ રીતે સરળતાથી સાબિત થાય છે પ્રશ્ન પાંચ આકૃતિ છ પોઈન્ટ વીસમાં ડી ઈ સમાંતર ઓ ક્યુ અને ડી એફ સમાંતર ઓ આર હોય તો સાબિત કરો કે ઈ એફ સમાંતર છે ક્યુ આર તો અહીંયા આકૃતિની અંદર એમ કીધું છે કે ડી 
ई एट आ भाग डीई ए सामांतर है कोने तो ओक्यू ने आ भाग ने आ रेखाखंड सामांतर है एवं रीते डी एफ है ओ आर ने सामांतर है तो आप साबित करने के ई एफ ए क्यू आर ने सामांतर है तो अँ सौ प्रथम त्रिकोण पी क्यू ओनी अंदर आ बे बाजुओ सतर आपी है एट्ले ई डी और ओक्यू रेखाखंड सामांतर आप अँ क्यों गुणोत्तर लखी शक आ त्रिकोण की अंदर पी ओ क्यू तो अँ लखी शक त्रिकोण पी ओ क्यू में ई डी सतर ई डी सतर क्यू ओ आपेल आपेल जो आंदर आ बाजू सतर बे आपेली हो तो गुणोत्तर ए सामन थे क्यों गुणोत्तर आ तो पीई ना छेद में इक्यू एट के डाबी बाजू लीधी पीई ना छेद में इक्यू तो पीई जेवीज जमनी बाजू थे पी डी और पी डी छेद में कोण आए डीओ एट अँ लखी शक बराबर पी डी छेद में डीओ प्रमेय छ पॉइंट एक आने समीकरण एक कही दिए हम जे आ क्रिया करी एज क्रिया डी एफ सतर आपेला है ओ आर एट आ त्रिकोण मैं करिए जम डाबी बाजू त्रिकोण लीधु एम जमनी बाजू त्रिकोण आवड़ो आज पी ओ आर एनी अंदर आपने आपेलू है डी एफ ए सतर है ओ आर तो एना शू लखी शक त्रिकोण पी ओ आर में डी एफ सतर है ओ आर आपेल है आपेल है एना गुणोत्तर लीए आम तो गुणोत्तर क्यों आशे तो पी डी पी डी छेद में डीओ पी डी छेद में डीओ बराबर पी एफ छेद में लखाश एफ आर प्रमे छ पॉइंट एक प्रमे छ पॉइंट एक पर समीकरण नंबर बे तो समीकरण एक और समीकरण बेनी अंदर तब जुओ तो पहला समीकरण जमनी बाजू और बीजा समीकरण डाबी बाजू सरखी है तो यह मतलब कि आ बे सरखा थाय तो अँ लख समीकरण समीकरण एक अने बे पर थी। पी ईना छेद में इक्यू पी ईना छेद में इक्यू बराबर कौन थी जैसे पी एफ ना छेद में एफ आर पी एफ ना छेद में एफ आर हम शू सतर आ तो पी ईना छेद में इक्यू तो पी ई एट आ भाग थो आ पी ईना छेद में कौन सतर आयु सरखो आयु इक्यू ए गुणोत्तर ए को बराबर आयो तो पी एफ ना छेद में एफ आर एट आना बराबर आयो फिर एक बार अँ जुओ आकृति में एट ख्याल आ जाए कि आ गुणोत्तर आना छेद में आ इक्यू और पी एफ ना छेद में एफ आर ए सन आयो आ गुणोत्तर क्य सन आए तो जे त्रिकोण पी क्यू आर है यदर ई एफ रेखा आ क्यू आर ने सामांतर हो तो शक्य बने एट आ गुणोत्तर सरखो आए एट आ रीते होइए ये साबित करने सरलता लखी शक अद में इक्यू बराबर पी एफ ना छेद में एफ आर थत हो थत हो त्रिकोण त्रिकोण क्यों त्रिकोण है मोटो तो पी क्यू आर त्रिकोण पी क्यू आर अंदर त्रिकोण पी क्यू आर में ई एफ सतर सतर क्यू आर थे तो आ रीते साबित थी जैसे कि आ त्रिकोण मोटो है यनी अंदर गुणोत्तर सामन हो आ ई एफ है सामांतर को थी जैसे क्यू आर ने छठो दाखिल आकृति छ पॉइंट एक ए बी सतर है पी क्यू एट ए बी जे आ बाजू है सामांतर है पी क्यू ने ए सी है ये सामांतर है पी आर ने तीव रीते बिंदुओं ए बी सी अनुक्रमें ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर आला है तो साबित करने के बी सी है ये सामांतर है क्यू आर ने तो अँ आकृति अंदर जी शक है कि ए बी है ये को सतर आप शुरुआत में तो पी क्यू ने सतर आप एट जो आ त्रिकोण की बात करिए पी ओ क्यू आ त्रिकोण की अंदर जो ए बी है ये सामांतर है पी क्यू ने 
એટલે પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પરથી એમ લખી શકાય કે આ બે જો સમાંતર હોય તો એનો ગુણોત્તર છે એ સમાન મળે તો એ પ્રમાણે અહીંયા ગુણોત્તર મેળવવાનો છે એ જ પ્રમાણે એસી સમાંતર પી આર છે તો અહીંયા બીજો ગુણોત્તર મળશે અને એના પરથી આ ધીમે ધીમે ગુણોત્તર સરખો થશે અને ગુણોત્તર સરખો હોય તો એ સમાંતર હોય એમ સાબિત કરવાનું છે તો અહીંયા સૌ પ્રથમ લખી શકાય કે ત્રિકોણ પી ઓ ક્યુમાં પી ઓ ક્યુમાં બી એ સમાંતર પી ક્યુ હોવાથી પી ક્યુ હોવાથી આ સમાંતર છે અને સમાંતર હોય તો એનો ગુણોત્તર છે એ સરખો થાય એટલે અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો અહીંયા પહેલો ગુણોત્તર લઈએ ઓ એ ઓ એના છેદમાં એ પી આ પહેલો ગુણોત્તર લીધો ઓ એના છેદમાં એ પી તો સેમ અહીંયા કયો ગુણોત્તર થશે તો ઓ બીના છેદમાં બી ક્યુ એટલે આના બરાબર લખી શકાય કે ઓ બીના છેદમાં બી ક્યુ પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક સમીકરણ નંબર એક કહી દઈએ જે ક્રિયા અહીંયા કરી એ જ ક્રિયા હવે આ ત્રિકોણની અંદર કરીએ આ બાજુનો ત્રિકોણ જમણી બાજુ ત્રિકોણ દેખાય છે પી ઓ અને આર તો આ ત્રિકોણની અંદર એ સી છે એ આને સમાંતર છે એટલે કે આ બે સમાંતર છે તો એના માટે આ રીતે ગુણોત્તર લખવું હોય તો અહીંયા ગુણોત્તર જેમ લખ્યું એમ પાછો લખી શકાય કે ત્રિકોણ ત્રિકોણ પી ઓ આરમાં પી ઓ આરમાં એ સી સમાંતર પી આર હોવાથી એ સી સમાંતર પી આર હોવાથી ઓ એના છેદમાં ઓ એના છેદમાં એ પી બરાબર શું લખી શકાય જેમ અહીંયા ઓ એના છેદમાં એ પી લખ્યું એમ આ બાજુ લખી શકાશે ઓ સીના છેદમાં સી આર પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક અને સમીકરણ નંબર બે કહી દઈએ તો સમીકરણ એક અને સમીકરણ બેમાં જોઈ શકાય છે કે બંને સમીકરણની અંદર ડાબી બાજુ સરખી આવી અને ડાબી બાજુ સરખી હોય તો જમણી બાજુ હંમેશા સરખી થાય એટલે અહીંયા લખી શકાય કે સમીકરણ એક અને સમીકરણ બે પરથી સમીકરણ એક અને સમીકરણ બે પરથી ઓબીના છેદમાં બી ક્યુ બરાબર ઓસીના છેદમાં સી આર એટલે આ ગુણોત્તર છે એ સરખો થઈ ગયો કયો કયો ગુણોત્તર આકૃતિમાં હવે જોઈએ આપણે ગુણોત્તરને તો અહીંયા આકૃતિની અંદર માલુમ પડે છે કે ઓબી ઓબી એટલે આના છેદમાં બી ક્યુ આવ્યું એટલે આ આવ્યું આ ટુકડો અને એવી રીતે ઓસીના છેદમાં કયો ટુકડો આવ્યો તો ઓસીના છેદમાં આવ્યો સી આર ટૂંકમાં આના છેદમાં આ એકના છેદમાં બે આવ્યું અને ત્રણના છેદમાં ચાર આવ્યું તો એવું ક્યારે આવે તો ગુણોત્તર છે અનુરૂપ બાજુઓનો સમાન ત્યારે જ થાય કે જો બીસી છે એ આ ત્રિકોણ જે મળ્યો ઓ ક્યુ આરની અંદર બીસી એ ક્યુ આરને સમાંતર હોય તો જ આ શક્ય બને નહીંતર આવી રીતે ગુણોત્તર શક્ય બને નહીં તો અહીંયા લખી શકાય કે અહીં ત્રિકોણ ઓ ક્યુ આરમાં ત્રિકોણ ઓ ક્યુ આરમાં ઓબીના છેદમાં બી ક્યુ બરાબર ઓસીના છેદમાં સી આર થતું હોવાથી થતું હોવાથી પ્રમેય પ્રમેય છ પોઈન્ટ બે અનુસાર તો પ્રમેય છ પોઈન્ટ બે અનુસાર શું થતું હશે તો કે બી સી એ સમાંતર કોને હશે ક્યુ આર ને તો જ આ શક્ય બને નહીંતર આવું ક્યારેય શક્ય બને નહીં અને એ જ આપણે સાબિત કરવાનું છે એ સાબિત થઈ ગયું સાતમો દાખલો પ્રમેય છ પોઈન્ટ એકનો ઉપયોગ કરી સાબિત કરો કે ત્રિકોણની એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને બીજી બાજુને સમાંતર રેખા ત્રીજી બાજુને દુભાગે છે યાદ કરો કે ધોરણ નવમાં આ પરિણામ સાબિત કર્યું છે તો ધોરણ નવની અંદર આ પ્રકારનો દાખલો છે આવી ગયો છે અને ત્યાં આપણે એનો સાબિત કર્યો હતો તો અહીંયા પ્રમેય છ પોઈન્ટ એકનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરવાનું કીધું તો આકૃતિ આ પ્રમાણે દોરીએ સૌ પ્રથમ તો આવું કંઈક કહેવા માગે છે કે કોઈ કોઈ એક ત્રિકોણ હોય દાખલા તરીકે આવો એક ત્રિકોણ છે આ ત્રિકોણનું નામ આપી દઈએ એ બી સી તો અહીંયા શું કીધું કે ત્રિકોણની એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી તો આ એક બાજુ છે એ બી અને એ બીનું કોઈ એક મધ્ય બિંદુ લઈ લઈએ પી હવે પી મધ્ય બિંદુ લઈએ તો આ બે સમાન ભાગ થઈ જાય તો જ એને મધ્ય બિંદુ કહેવાય તો એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી અને બીજી બાજુને સમાંતર રેખા એટલે આમાંથી પસાર થતી હોય અને આ બાજુ લઈ લે બીસી તો એને સમાંતર હોય એવી રેખા એ ત્રીજી બાજુને દુભાગે છે 
एट आमा पसार थती जो कोई रेखा दौरी है रेखा एल कही दिए तो आज रेखा मी ए बी सी ने सामांतर थी जैसे और ए सी ने पुभागे एट ए सी बे सामन भाग करना आप साबित करने तो एक प्रमे टाइप आ दाखिल है एट पक्ष साध्य साबिती लखी और व्यवस्थित साबित करिए तो पक्षनी अंदर आप जाए छ कि जे आपेलू हो लखाए तो अँ पक्ष बराबर शू आपेलू है लखीए तो पक्ष में एम लखी शक त्रिकोण ए बी सी में त्रिकोण ए बी सी में पी ए पी ए बाजू ए बी मध्य बिंदु है ए बी मध्य बिंदु पी मी दौरेल पी मी दौरेल बी सी ने सामांतर बी सी ने सामांतर रेखा रेखा ए सी ने ए सी ने क्यू में छेदे एट के बिंदु क्यू में छेदे हम अँ आ रेखा दौरी है एल रेखा कीधु ए सी ने क्या बिंदु में छेदे तो क्यू बिंदु में तो आ रीते आकृति बन सीकोण ए बी सी में रेखा एल है ए बी सी ने सामांतर है ए सी ने क्यू बिंदु में छेदे हमें साध्य तो साध्य अंदर शूँ आए तो जे साबित करने साध्य अंदर आए आप शू साबित करने तो क्यू बिंदु से रेखा ए सी रेखाखंड ए सी बे सामन भाग करे एवं साबित करने लखी शक क्यू ए क्यू और एकमात्र ए ए सी ए सी मध्य बिंदु से साबित करने मध्य बिंदु है कारण के मध्य बिंदु हे तो जे सामन भाग थाय हम साबिती करिए तो साबिती बराबर तो साबिती में शू लखी शक तो सौ प्रथम जे आप वर्णन करने तो अँ लखी शक त्रिकोण ए बी सी में त्रिकोण ए बी सी में पी और क्यू पी और क्यू अनुक्रमे बाजुओ ए बी और ए बी और ए सी पर ए सी पर आला बिंदुओ है आला बिंदुओ है हमें बे सामन भाग करे एवं साबित करने शू साबित करव पड़े आप तो आप जाए कि जयरे कोई एक रेखा है एक त्रिकोण एक बाजू ने सामांतर हो तो गुणोत्तर से सामन थाय प्रमे छ पॉइंट एक प्रमाण तो प्रमे छ पॉइंट एक ना उपयोग कर अँ शू लखी शक तो अँ लख तो एम लखी शक अ पिक्यू है ये सामांतर से बी सी पिक्यू सामांतर बी सी होवा होवा गुणोत्तर लई ले तो एपीना छेद में पी बी एपीना छेद में पी बी बराबर आशे एक क्यूना छेद में क्यू सी जम छ पॉइंट एक में गुणोत्तर लेता है एपी छेद में पी बी बराबर एक क्यू छेद में क्यू सी एने कही दिए प्रमे छ पॉइंट एक पर प्रमे छ पॉइंट एक पर प्रम समीकरण नंबर एक तो आ रीते पहलो समीकरण मिलू हम आग तो आग एम कीधु कि पी बिंदु है ये त्रिकोण ए बी सी में बाजू ए बी मध्य बिंदु है एट लख तो एम लखी शक पी ए पी ए ए बी मध्य बिंदु है मध्य बिंदु है मध्य बिंदु हो तो रेखाखंड सामन भाग करे एट एम लखी शक एपी बराबर पी बी थाय एपी बराबर पी बी थाय एपी छेद में पी बी ने आ बाजू लई लीए तो एपी छेद में पी बी बराबर कई नो वे एट एक आने समीकरण नंबर बे कही दिए तो समीकरण एक और बेमा ते जी सको कि डाबी बाजू सरखी आ एपी छेद में पी बी एपी छेद में पी बी ए मतलब कि जमनी बाजू पर सरखी हो तो समीकरण एक और बे पर समीकरण एक अने बे पर जमनी बाजू ने सरखा दिए तो एक क्यूना छेद में क्यू सी बराबर एक क्यू छेद में क्यू सी बराबर एक थे क्यू सी अँ गुणाकार में एक साथ जाए तो एक क्यू बराबर एक क्यू बराबर क्यू सी लखी शक तो अँ एक क्यू बराबर क्यू सी आए इतने मतलब आकृति में जी शक है कि एक क्यू और क्यू सी नप सामन थी गये मप सामन हो क्य बने तो कि क्यू है यहाँ बेना सरखा भाग पड़त हो तो अने जो बिंदु क्यू एना सरखा भाग पड़त हो तो बिंदु क्यू है केव हे तो ए सी न मध्य बिंदु है एट आ रीते साबित थी गये अँ लखी शक क्यू ए 
एसी नु मध्य बिंदु मध्य बिंदु छे आठमो दाखलो प्रमेय 6.2 નો ઉપયોગ કરી સાબિત કરો કે ત્રિકોણની બે બાજુઓના મધ્ય બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખા એ ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય યાદ કરો કે તમે ધોરણ 9 માં આ પરિણામ સાબિત કર્યું છે તો અહીંયા જે દાખલો આપણે 7 મો ગણી ગયા એના જેવો દાખલો છે અને એનાથી બિલકુલ ઉલટો સાબિત કરવાનું છે એટલે કે એનો પ્રતિ પ્રમેયની જેમ આ દાખલો સાબિત કરવાનો છે તો આની આકૃતિ દોરીએ તો અહીંયા શું કીધું કે ત્રિકોણની બે બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી તો એક ત્રિકોણ લઈ લઈએ સૌપ્રથમ તો દાખલા તરીકે ત્રિકોણ આ રીતે લઈ લઈએ ત્રિકોણ છે એ બી સી અને ત્રિકોણની બે બાજુઓના મધ્ય બિંદુઓ તો બે બાજુના મધ્ય બિંદુ લઈ લઈએ આ બાજુનું મધ્ય બિંદુ છે પી અને એ સીનું મધ્ય બિંદુ ધારો ધારો કે ક્યુ છે એટલે બે સમાન ભાગ કરી દેશે બાજુઓના તો બે મધ્ય બિંદુઓ પી અને ક્યુ લઈ લીધા અને મધ્ય બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા એટલે આમાંથી જો કોઈ રેખાને પસાર કરીએ દાખલા તરીકે આ રીતે કોઈ એક રેખા પસાર થાય છે રેખા એલ કહી દઈએ તો એ ત્રીજી બાજુને સમાંતર હોય એટલે રેખા એલ અને બી સી એ એકબીજાને સમાંતર હોય એવું સાબિત કરવાનું છે તો સાબિતી પ્રમેયની આધારે કરીએ એટલે કે પ્રમેય પ્રમાણે કરીએ તો પક્ષ તો પક્ષની અંદર જે આપેલું હોય એ લખાય અહીંયા શું આપેલું છે આપણને તો અહીંયા આપ્યું છે કે ત્રિકોણ એ બી સીમાં ત્રિકોણ એ બી સીમાં પી અને ક્યુ પી અને ક્યુ અનુક્રમે અનુક્રમે એ બી અને એ બી અને એ સીના મધ્ય બિંદુઓ છે મધ્ય બિંદુઓ છે અહીંયા કોઈ પણ ત્રિકોણ લઈ શકાય એક્સ વાય ઝેડ બરાબર પણ જે ત્રિકોણ લઈએ એના આધારે અહીંયા લખાણ કરવું પછી સાધ્ય તો સાધ્યની અંદર સાબિત જે કરવાનું હોય એ લખાય તો અહીંયા સાબિત શું કરવાનું છે તો જે રેખા એલ એટલે કે રેખા પી ક્યુ છે એ બીસીને સમાંતર છે એવું સાબિત કરવાનું છે એટલે આમ લખી શકાય કે પી ક્યુ એ સમાંતર છે રેખા બીસી આમ લખી શકાય આ સાબિત કરવાનું છે સાબિતી આપીએ તો સાબિતી બરાબર એટલે કે સાબિતી કઈ રીતે કરશું તો જેમ દાખલા નંબર સાતમાં કર્યું એમ બિલકુલ એનાથી ઉલટું સાબિત કરવાનું છે તો સૌ પ્રથમ બિંદુ પી છે એ એ બીનું મધ્ય બિંદુ છે અને બિંદુ ક્યુ છે એ એ સીનું મધ્ય બિંદુ છે અને આના પરથી જો ગુણોત્તર સરખો લઈ આવીએ એટલે કે એપીના છેદમાં પી બી અને એ ક્યુના છેદમાં ક્યુ સી તો પ્રમેય છ પોઈન્ટ એક પ્રમાણે એ જે ત્રિકોણમાં આ જે બાજુઓ આપી છે પી ક્યુ અને બી સી એ સમાંતર થઈ જાય એટલે ગુણોત્તર સરખો લાવવાનો છે તો અહીંયા લખી શકાય કે અહીં અહીં પી એ એ બીનું પી એ એ બીનું મધ્ય બિંદુ છે મધ્ય બિંદુ છે અને મધ્ય બિંદુ હોય તો એ બે સરખા ભાગ કરે એટલે આમ પણ લખી શકાય કે માટે એ પી બરાબર શું થશે પી બી અને એ પીના છેદમાં પી બી લખીએ તો એના બરાબર એક લખી શકાય સમીકરણ નંબર એક કહી દઈએ અને એવી રીતે ક્યુ માટે શું લખી શકાય તો અહીં અહીં ક્યુ એ રેખાખંડ કયો રેખાખંડ છે તો એ સી તો રેખાખંડ એ સીના એટલે કે એસીનું મધ્ય બિંદુ છે અને એસીનું મધ્ય બિંદુ હોય તો એક ક્યુ બરાબર ક્યુ સી લખી શકાય અહીંયા એક ક્યુ બરાબર ક્યુ સી અને એક ક્યુના છેદમાં ક્યુ સી બરાબર શું થશે તો એક કાંઈ બાકી ન રહે એટલે એક બાકી રહે સમીકરણ નંબર બે તો સમીકરણ એક અને બેમાં જમણી બાજુ સરખી આવી એનો મતલબ કે ડાબી બાજુ સરખી હોય તો અહીંયા લખી શકાય કે સમીકરણ સમીકરણ એક અને બે પરથી એપીના છેદમાં પી બી બરાબર એક્યુના છેદમાં ક્યુ સી અને એપીના છેદમાં પી બી બરાબર એક્યુના છેદમાં ક્યુ સી આવી ગયો એટલે કે આ ગુણોત્તર છે એ સમાન થઈ ગયો હવે ગુણોત્તર સમાન હોય તો એનો મતલબ એવો થાય કે એ ત્રિકોણની અંદર બી સી અને રેખા એલ છે એ એકબીજાને સમાંતર હોવી જોઈએ આવો પ્રમેય છ પોઈન્ટ બે ભણી ગયા છીએ એટલે અહીંયા લખી શકાય આગળ કે અહીં અહીં ત્રિકોણ એ બી સીમાં એ બી સીમાં પી અને ક્યુ પી અને ક્યુ બિંદુઓ અનુક્રમે અનુક્રમે એ બી અને એ સી પરના બિંદુ હોવાથી પરના બિંદુ છે તથા તથા 
एपीनाद में पी बी बराबर एक क्यूनाद में क्यू सी थत होत हो प्रमेय प्रमेय छ पॉइंट बे अनुसार अनुसार पीक्यू सामांतर हे बी सी एट के पीक्यू और बी सी से सामांतर थे दाखला नंबर नौ समलम चतुष्कोण ए बी सी डी में ए बी सामांतर डी सी है तेना विकर्णों एक बीजा ने ओ बिंदु में छेदे तो साबित करो कि एवोनाद में बीवो बराबर सीओनाद में डीवो तो एक समलम चतुष्कोण ए बी सी डी आप तो आ रीते समलम चतुष्कोण दौरी शक है कि तीन बे बाजू है सामांतर होने बे बाजू से एक बीजा ने सामांतर नहीं होती तो आकृति में जी शक है कि आ एक समलम चतुष्कोण तैयार थी गय एनी अंदर नामकरण करिए तो आ ए बी सी और डी तो आकृति में ए बी ए सामांतर है डी सी ने तो अँ जी शायद कि ए बी ए सामांतर डी सी है तना विकर्णों से क्या बिंदु में छेदे छे, तो ओ बिंदु में तो एक विकर्ण आ रीते थे ए सी ने जोड़िए तो आ विकर्ण थे ए सी और बीजो विकर्ण जोड़वा डी और बी ने तो एने जोड़ी दिए तो आ बीजो विकर्ण थी जैसे बने विकर्ण से ओ बिंदु में छेदे छे। तो साबित शू करवा तो एवोनाद में बीवो एट के आ रेखाखंड में आ रेखाखंड बराबर सीवो एट आनाद में ओ डी तो आ रीते साबित करवा तो अँ साबिती कई रीते आपसू तो साबिती आप अपनी पास प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमेय छ पॉइंट बे है ये अंदर ए प्रमेय तरह ज लागू पड़ी शक कि कोई त्रिकोण आप एनी अंदर एक बाजू ने सामांतर बीजी बाजू आपेली हो तो अँ कोई एक बाजू सामांतर आपी नहीं आप दौरवी पड़ से तो एक ए बी ने सामांतर बाजू लई लीए आ रीते ओ बिंदु में पसार थती हो एक बाजू दौरी है एने नाम आपी दी ओ पी तो ओ पी ए एक एवं बाजू मी के जे ए बी ने सामांतर है तो त्रिकोण ए बी डी में ओ पी ए ए बी ने सामांतर थे तो अँ लखाण कर पसार थती ए बी ने सामांतर ए बी ने सामांतर रेखा धारो के धारो के ओपी है ओपी है ओपी सामांतर थी जैसे ए बी कारण के आने सामांतर आप ओपी लीधी है ए बी ने सामांतर ओपी लीधी है हमें जो ए बी है एने सामांतर ओपी लीए तो ए बी सामांतर तो कौन है तो सी डी तो आपेलू है अपने कारण के समलम चतुष्कोण है एन मतलब एवं थी गो कि आ ओपी है ये डी सी ने पामांतर थी जाए अ लखी शक परंतु परंतु ए बी सामांतर डी सी ए बी सामांतर ओपी हो हमें तब जुओ तो ए बी सामांतर डी सी तो आपेलू है ओपी सामांतर ए बी आप साबित करूँ तो आना पर जो ए बी ए डी सी ने सामांतर और ए बी ए ओपी ने सामांतर हो तो डी सी और ओपी सामांतर थी जाए तो अँ लखी शक डी सी सामांतर ओपी थे डी सी सामांतर ओपी थे और जो डी सी और ओपी ए बने सामांतर थी जाए डी सी और ओपी तो आ त्रिकोण जो मे त्रिकोण ए सी डी त्रिकोण ए सी डी एनी अंदर डी सी ने सामांतर बाजू कई मिली गई पीओ तो आना पर प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमाण गुणोत्तर क्यों लखी शक तो अँ लखी शक त्रिकोण त्रिकोण ए डी सी में ए डी सी में ओपी सामांतर डी सी होवा डी सी होवा ओ ए ओ एनाद में ओ सी ओ एनाद में ओ सी और एवज रीते आ बाजू क्यों गुणोत्तर आशे तो एपीनाद में एपीनाद में पी डी प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमेय छ पॉइंट एक अँ जी शक है कि जो त्रिकोण है ए सी डी एनी अंदर ओ एनाद में ओ सी लीधु तो एवं रीते अँ शू लई शक तो एपीनाद में पी डी कारण के बने त्रिकोण से समृप्त थी जाए तो आ रीते समीकरण एक मैं तेज प्रमाण आकृति में जी शक है कि त्रिकोण डी 
डी ए बी लीए जो आ मोटो त्रिकोण जो लाल कलर आकृति में दौर में आ रो ये त्रिकोण की बात करिए तो डी ए बी अंदर जो पीओ है ए बी ने सामांतर थे एनी अंदर एना पर गुणोत्तर शू लखी शक तो अँ लखी शक त्रिकोण त्रिकोण डी ए बी में डी ए बी में ओपी सामांतर ए बी ओपी सामांतर ए बी है अँ आकृति में जी शक ओपी है ये सामांतर को तो ए बी ने सामांतर है गुणोत्तर शू आना पर तो गुणोत्तर एम लखी शक पी ए पी एनाद में पी डी एट के आ बाजू गुणोत्तर लीए पी एनाद में पी डी आ एकनाद में बे लीए पी पी एनाद में पी डी तो आ बाजू शू लखी शक प्रमाण आ त्रिकोण मे मोटा जो लाल कलर देखाय तो एम लखी शक ओबीनाद में एट आनाद में आ चौथो भाग डीओ लखी शक कारण एक ना एक त्रिकोण है एक बाजू सामांतर हो बीज बाजू ने तो गुणोत्तर तो सामन थे एट एकनाद में बे त्रेद में चार लखी शक तो अँ लखीए कि मैट पी एनाद में पी डी बराबर ओबीनाद में ओ डी प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमेय छ पॉइंट एक अने समीकरण नंबर बे कही दिए तो समीकरण एक और समीकरण बे में जी शक है कि पहला समीकरण जमनी बाजू और बीजा समीकरण की डाबी बाजू एक सरखी है तो बने समीकरण पर आम लखी शक समीकरण एक अने एक अने बे पर ओएनाद में ओसी ओएनाद में ओसी बराबर ओबीनाद में ओ डी हमें आप साबित शू करवा तो साबिती अंदर साबित करने कीधु कि एओनाद में बीओ और सीओनाद में डीओ साबित करने तो अँ आम लखी शकी कि ओ ए ओ एनाद में ओ बी बराबर बे बाजू है यहाँ अंश और छेद ने एट ओ बी ने अँ लई लीए और ओ सी ने अँ मोकली दिए तो क्रॉस गुणाकार कर सक ओ एनाद में ओ बी लखी शक रीते ओ सीनाद में ओ डी लखी शक आम ओ ए लखीय के एवो लखीय एम कहीं फेर न पड़े एवं रीते ओ बी के बीओ एपरखू थाय सीओनाद में डीओ तो आ रीते साबित थी जैसे दसमो दाखिल चतुष्कोण ए बी सी डी विकरणों एक बीजा ने बिंदु ओ में छेदे छे। एवोनाद में बीओ बराबर सीओनाद में डीओ थाय तो साबित करो कि चतुष्कोण ए बी सी डी ए समलम चतुष्कोण है जो नवमो दाखिल गणो एना बिलकुल उल्टो दाखिल आप त्या समलम चतुष्कोण आप आ साबित करूत अँ आ बाबत आपेली है एना पर समलम चतुष्कोण साबित करने तो जम ते आकृति लीधी ए प्रमाण आकृति अँ लई लीए तो समलम चतुष्कोण में बे बाजूओ हो एक बीजा ने सामांतर हो बाजू से एक बीजा ने सामांतर होती नहीं ए प्रमाण आ चतुष्कोण लई लीए तो आ एक समलम चतुष्कोण थी गय नाम आप दी ए बी सी डी ए बी सी और डी तथा एना विकर्णों दौरी नाखी तो विकर्ण थे ए सी आ ए सी विकर्ण थी गये बीजो विकर्ण आबी अने बने विकर्ण से ओ बिंदु में छेदे अँम कीधु कि बने विकर्ण से ओ बिंदु में छेदे छे। तो आटली वस्तु आपी है बीजू आप एवोनाद में ओ सी एवोनाद में बीओ और सीओनाद में डीओ अ समलम चतुष्कोण बताव है तो समलम चतुष्कोण बता शू बताव पड़ से तो समलम चतुष्कोण बता चतुष्कोण की अंदर कोईपण बे बाजू ने सामांतर बता दिए तो ये चतुष्कोण समलम चतुष्कोण थी जाए एट ए बी और सामांतर जो आप ए बी सामांतर डी सी बता दिए तो ये चतुष्कोण से समलम थी जाए तो अँ लखी शक बिंदु बिंदु ओ मी ओ मी ए बी ने सामांतर ए बी ने सामांतर रेखा ओपी दौरी तो सौ प्रथम आप तो जम नवम दाखला अंदर ओ ओ बिंदु में थी पी अँ एक रेखा दौरी थी ओपी एम अँप एक रेखा ओपी लई लीए कि जे ए बी ने कही है सामांतर है 
तो एवी एक रेखा ओ पी दौरी तो आना पर त्रिकोण डी ए बी में शू लखी शक त्रिकोण डी ए बी आ मोटो जो त्रिकोण है एनी अंदर शू थ तो ए बी ने सामांतर ओपी थी जैसे बे बाजू सामांतर हो तो प्रमेय छ पॉइंट एक प्रमाण एन गुणोत्तर लखी शक आग लखीए कि त्रिकोण ए डी बी में ए डी बी में पीओ सतर है ए बी पीओ सतर है ए बी मे एपीना छेद में पी डी बाजू एपीना छेद में पी डी लीधी और सैम अँ ले तो बी ओना छेद में ओ डी ले पड़े एट बराबर बी ओना छेद में ओ डी आम लखी शक प्रमेय छ पॉइंट एक छ पॉइंट एक और समीकरण नंबर एक कही दिए हम एवं रीते पक्षनी अंदर बीजू शू आप परिणाम आप अँ लखी शक तथा तथा एवोना छेद में बीवो बराबर सीओना छेद में डीवो अँ लख पक्ष एने समीकरण नंबर बे कही दी है तो समीकरण एक और समीकरण बेपर थी अँ जी शक है कि अँ ओडी है एने अंश में क्यूँ है अँ तो ओडी अंश में बीवो है जैसे अँ सीवो है तो अँ थी जो एकांतर प्रमाण आपी दे एट्ले सीवो ने अँ लई ले बीवो ने जमणी बाजू लई लीए तो आना जो स्वरूप आ जाए तो अँ लखी शक एवोना छेद में सीवो बराबर बीओना छेद में ओ डी अथवा तो डीओ तो हमें समीकरण आने कही दिए समीकरण नंबर त्र तो समीकरण एक और त्रण में तब जी सको कि जमणी बाजू सामन थी गई और जमणी बाजू सामन हो तो डाबी बाजू सामन लखी शक तो आना पर हम लखी शक समीकरण समीकरण एक और त्र पर एक त्र पर एपीना छेद में पी डी एपीना छेद में पी डी बराबर शू एवोना छेद में सीवो हम एपीना छेद में पी डी आयु खास अँ जो जो एपीना छेद में पी डी एट आ एकनाद में बी आयु बराबर बीजू शू परिणाम मिलू तो एवोना छेद में सीवो अरे एवो क्या है तो एवो एट आ त्र नंबर और सीवो एट आ चार नंबर तो एक नंबर छेद में बे और त्रेद में चार जो आत हो तो आ त्रिकोण जो देखाय सी डी आ त्रिकोण जेने थोड़ा घाटो कर नाचे अपने तो ए सी डी एनी अंदर शू लखी शक तो गुणोत्तर सरखो मे मतलब कि पीओ है सामांतर को हे तो डीसी ने सामांतर हे पीओ है जो डीसी ने सामांतर थी जाए तो पीओ है पहले थी ए बी ने सामांतर तो आप लीधो है एट मतलब एवं थी जाए कि ए बी ए को सामांतर थी जाए पीओ ने अने पीओ है को सतर थी जाए डीसी ने एट डीसी बराबर सामांतर ए बी थी जाए एट आग लखाण कर त्रिकोण ए डी सी में ए डी सी में बिंदुओ पी ए अनुक्रमें ए डी ए सी पर आने एपीना छेद में पी डी बराबर एवोना छेद में सीवो है जो एना पर बिंदु आएला हो गुणोत्तर पर सरखो मत हो तो पीछे आ त्रिकोण जो है ए त्रिकोण अंदर जो पीवो ए सामांतर को थी जैसे डीसी ने एट लखी नाखी मैट पीवो सतर थे डीसी आकृति में जी शक है कि पीवो है पीवो ए सामांतर को थी जैसे डीसी ने आग अँ धारेलू है कि पीवो सतर ए बी है तो एना पर आग लखीय तथा तथा पीवो सतर ए बी हो ए बी हो डीसी सतर ए बी थे डीसी सतर ए बी थे एट्ले कि बे बाजू है चतुष्कोण एक एवं थी गई सामांतर थी गई कई कई डीसी और ए बी आ बाजू और ए बी और जो आ सतर थी गई हो तो पी चतुष्कोण ने कहो चतुष्कोण कहवा समलम चतुष्कोण कारण के एक जोड़ से सतर मिली गई तो अँ से जवाब लखी शिक्षा आम आम चतुष्कोण ए बी सी डी में 
ए बी सामांतर है सी डी मैट ए बी सी डी ए समलंब चतुष्कोण थे समलंब चतुष्कोण थे विद्यार्थी मित्रों दरक प्रकरण स्वाध्याय दाखला की गणतरी बदाज उदाहरण की गणतरी तथा समझूती दरक प्रकरण यूनिट टेस्ट जवाबों साथ बोर्ड की परीक्षा ने अनुरूप प्रेक्टिस् प्रश्नपत्रों दरक प्रकरण वारा दाखला उपरोक्त दरक यूट्यूब विडियो लिंक मे अमरी वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डॉट गुजराती मेथ्स डॉट कॉम की मुलाकात लो थैंक यू